Okay. Good evening, everyone. First of all, let us start with a prayer first. Join your both the hands. Close your eyes. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmay Shri Guru Venam Rub your palms apply to eyes slowly open our eyes so i welcome all of you myself dr suma joshi an ayurvedic md doctor and presently pursuing phd so phd scholar also and i request everyone please uh, switch on your videos so that uh, it will be very easy for me to talk with you to assess to understand please switch on your videos yes thank you anita madam yes thank you thank you so much okay yes so uh, uh telling about myself myself dr suma joshi okay uh, i have done my post graduation in panchkarma i am an ayurvedic doctor presently pursuing phd in panchkarma and uh, i have i have i am continuing this yoga journey i have completed my yoga journey i have started almost like 10 years along with my bms so uh, now uh, we are going to conduct this prenatal and postnatal yoga classes so yes please everyone open your cameras i can understand you may be in uh, some one or the other work, please make your time and open your cameras. Okay. So pregnancy is a beautiful journey. It is associated with many ups and downs, emotions. Hmm? So you all have joined here. Uh, I am thankful and I welcome all of you. So the class will be in English. If you want me to tell both in Hindi and English, that's also okay for me. Uh, I can tell both in English as well as in Hindi. Uh, no worries for me. Okay. So before starting the class, today is the introductory class. Uh, so you all of you have joined us. So I want to know about yourself, your journey here and uh, purpose of joining our class, prenatal and postnatal yoga class. So you can unmute yourself one by one. And you can introduce yourself and purpose of joining the course. Yes, please. Unmute yourself one by one. Yes, Anita madam. Yes, please. Purvi madam. Yes, Kanodia madam. Hello, uh, my name is Purvi Sakai. I am from Gujarat, mm -hmm. se Surat, City. I am a yoga trainer. Hon. Uh, एक कोर्स मेरे करियर uh, के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ज्वाइन किया था बिकॉज़ ऑफ सम फैमिली रिस्पांसिबिलिटी मैं इसको ऑफलाइन करना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया दैट्स व्हाई मैंने ऑनलाइन का जो आपका कोर्स का अवेलेबिलिटी बताया तो उस हिसाब से मैंने ये ज्वाइन किया ओके ओके सो आप लेते हैं प्रेगनेंसी योगा क्लासेस सॉरी मैम आर यू टेकिंग योगा क्लासेस फॉर प्रेग्नेंट लेडीज नहीं अभी नहीं ले रही बिकॉज़ uh, ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है सो आई थिंक कि मुझे पूरा एनाटॉमी उसका पता हो उसके पूरे आसिंस पता हो और उसके अंदर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो इस मोर बेनिफिशियल फॉर मी सो दैट मैंने ये पहले कोर्स ज्वाइन किया फिर उसके बाद स्टार्ट किया अच्छा कहां से योगा कंप्लीट हां योगा का मैंने कंप्लीट कर दिया है वाईटीसीसी भी कंप्लीट कर दिया मैंने किया था बड़ोदा से गुजरात लकुलेश यूनिवर्सिटी से मैंने योगा ट्रेनिंग कोर्स वहां से किया है ओह हेलो हां हेलो यस यस और जैसे गुजरात बोर्ड का जैसे आयुष्मान का है वो भी मैंने किया है 
नरेंद्र मोदी का जो योगा ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है वो भी मैंने वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया है और एक हीलिंग टेक्निक भी मैंने काफी सीखी है ओके ओके यस गुड यस यस अदर पीपल प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ यस थैंक यू हाय मैम हेलो मैम हेलो मैम आई एम सिंपल कावनोडिया फ्रॉम सूरत आई एम योगा ट्रेनर का टीचर और ये योगा का बहुत मैं बहुत प्यार करती हूँ योगा से मीन समझो और मुझे बहुत पसंद है पांच छह साल से मैं योगा ट्रेनर हूँ टीचर हूँ और मुझे कुछ आगे सीखने के लिए मैं क्लासेस ज्वाइन करती रहती हूँ मैंने आयुष मंत्रालय से भी किया है लेवल वन भी किया है लेवल टू लेवल थ्री काफी किए मैंने इंदौर से भी किया है पतंजलि से भी किया है और भी मैं आगे जाना चाहती हूँ इसके लिए आपके साथ में कनेक्ट हुई हूँ मैं थैंक यू वेलकम मैडम वेलकम नाइस टू हियर इंस्ट्रक्टर Uh, my uh, interest in prenatal yoga is that uh, it helps me in uh, giving a good birth to my children so i want everyone to get benefited out of this yoga so i want this knowledge to spread across everybody yes yes welcome madam welcome yes thank you I, yes hi can you hear me hello ha yes yes tell me madam dr abhiram abhiram उंडली What to say? Our family things and everything. We cannot uh, go offline and all. So mm-hmm. it's good with uh, Shubh Yoga Foundation. She she has undergone. She has uh, and she referred me for the money. Okay. So okay. I joined that club. Yes, ma'am. Welcome. Actually, I'm working. And I'm uh-huh. working for a maternity hospital too, where people are coming for uh, prenatal and postnatal mm-hmm. too. I am teaching them physiotherapy exercises also, but in person some of them they are interested for uh, yoga also mm-hmm. during prenatal period. So I I came and I asked my friend and she referred finally. Yes, welcome, madam. Actually, when uh, we are doing uh, MD in Panchkarma, na, so we had uh, one subject as one paper as physiotherapy paper. So. Okay. Uh, we- Had uh, like uh, papers, uh, four papers. Now in that one paper was physiotherapy. So we had mm-hmm. yes, while doing MD. Yes, welcome, madam. Welcome. Yes, yes, madam. Yes, Anita, madam. Please unmute yourself. I introduce. Hello, ma'am. Hello. Yes. मेरी एक योगा ट्रेनर जो कम से कम फिफ्थ ईयर से मैं सिखा रही हूँ ओके बायोटिक कोर्स कंप्लीट करा है थोड़ा और आगे बढ़ना चाहती हूँ इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ ओके कहाँ से हैं आप मैं आगरा से हूँ आगरा आगरा से ओके 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 ठीक है यस यस पूनम मैडम हेलो यस प्लीज अनम जयश्री मैडम अनम्यूट अनम्यूट यूर सर ओके मैडम मैं डॉक्टर जयश्री सिन्हा मैंने एम डी पंचकर्म किया है और अभी योगा टीचिंग कर रही हूँ योगा ट्रेनिंग क्लास भी चला रही हूँ मैं टेनिकल यूपी हूँ मेरे मीन्स बेबी है 
और मैंने डिप्लोमा इन योग अभी स्टार्ट किया है वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम आएगी मेरा नेक्स्ट ईयर फिर से क्लिनिक स्टार्ट होगा और मैं ये सीखना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं शिव योग साधक हूँ दो से और समर्पण ध्यान से भी जुड़ी हुई हूँ वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है पुण्यात्मा अवतरण ये गुरु शक्ति आप पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पुण्यात्मा पृथ्वी पर लाना चाहती है तो उसके लिए हस्बैंड वाइफ को तैयार करना है फिजिकली मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करके वो उनकी स्त्री बीज और पुरुष बीज इतने डिवाइन होने चाहिए क्योंकि पुण्य आत्माएं आवाहन किया बिना पृथ्वी पर आ नहीं सकती उनको आवाहन करना पड़ता है तो पृथ्वी से जो नेगेटिव एनर्जी वाली आत्माएं हैं वो पृथ्वी से नजदीक रहती है वो बिना इन्विटेशन से पृथ्वी पे आके गर्भधारण होके वो जन्म ले लेती है लेकिन जो भी ये आत्माएं हैं उनको माँ बाप चाहिए ऐसे तैयार होके कि वो इतना ग्रोथ करे फिजिकली अच्छे हो मेंटली भी अच्छे हो और स्पिरिचुअली भी उनका ग्रोथ इतना होना चाहिए कि वो आह्वान करे तो पृथ्वी पे वो पुण्य आत्मा है वो समर्पण ध्यान के जो गुरु जी है वो समाधि अवस्था में गए तो उनकी आत्मा सिद्ध लोक में जा रही थी तो उन्होंने वो सब आत्माएं देखी जो नेगेटिव एनर्जी की थी उस पर हाई डायमेंशन में जो डिवाइन आत्माएं थी फिर सिद्ध लोग में सिद्ध गुरुओं ने उनको ये कार्य सौंपा और उनका ये कार्य चल रहा है और मेरा जीवन का लाइफ का एम ही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सबको ये गाइड कर सकूं कि योग और साधना और आयुर्वेद के माध्यम से एक नॉलेज है सनातन संस्कृति का जैसे राम भी आए पृथ्वी पर तो उनका आवाहन किया गया यज्ञ के माध्यम से हनुमान जी का जन्म उनकी माता ने तप किया ऐसे भी मा, माता बनते थे माता पिता बनते थे डिवाइन एनर्जी की आत्माएं आती थी और दूसरा एक नॉलेज ये था कि जैसे कंस थे तो वो प्रेगनेंसी में वो उनकी माता के राक्षस का छाया हुआ इसलिए वो असुर बन गए बाकी उनके जीन्स बहुत ही डिवाइन थे और जो दूसरी तरफ देखे कि प्रहलाद जी थे तो प्रहलाद जी के जींस तो जींस वो असुरी थे लेकिन नारद जी ने उनकी माता को आश्रम भी भेजा तो उनके जो असुरी जींस है वो डिवाइन जींस में परिवर्तित हो गए ये पूरा डिवाइन नॉलेज है मैं उसको स्प्रेड करना चाहती हूँ इसके लिए मुझे ये नॉलेज चाहिए मैं सिर्फ सेवा के लिए सीखना चाहती हूँ और सबको ये नॉलेज देना चाहती हूँ पृथ्वी पे ज्यादा से ज्यादा स्त्री शक्ति डिवाइन बने और पृथ्वी पे ज्यादा से ज्यादा पुण्य आत्माएं अवतरित हो और हमारी पृथ्वी पूरा संसार शांति और प्रेम से जीवन जी सके मेरा ये लाइफ मेरा ये एम है मैडम आप कहाँ से करती है कहाँ से सीखा है आ, पूरा थोड़ा ध्यान थोड़ा नॉलेज मुझे ध्यान में हुआ जैसे वेबिनार होने वाला था पुण्य आत्मा अवतरण के लिए तो मुझे चूज किया गया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या ध्यान दू तो मैंने सुबह शिव योग के मेडिटेशन में समर्पण ध्यान के गुरु जी से प्रार्थना किया कि मैं वेबिनार कैसे अटेंड कराऊंगी क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है तो आप मुझे नॉलेज दो तो काफी सारा नॉलेज मुझे ध्यान में दिया ध्यान में हुआ मेरे और तो मैंने वो मैं सब जगह बात रही हूँ क्योंकि परमात्मा का जो नॉलेज है वो हमारा नहीं होता वो जन समाज के लिए होता है उनके कल्याण के लिए होता है और मैं हमारे योग क्लास में भी ज्यादा लोगों को ये नॉलेज करके अभी एक लेडी है प्रेग्नेंट है फाइव मंथ की और वो ये दिव्य आत्मा अवतरण के लिए वो जो भी उसका मेथड है वो मैं बता रही हूँ वो ऐसे वैसे फॉलो कर रहे हैं और दूसरे भी नए कपल आ रहे हैं इस तरह से बेबी प्लान करने के लिए हाँ नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं सम पीपल टेल दैट आत्मा कम टू आफ्टर लाइक आफ्टर दिस वन आफ्टर टू मंथ्स लाइक आफ्टर एट वीक्स और आफ्टर तो थ्री मंथ में हाँ यू आर डूइंग बिफोर दैट यस मैडम वो दो दो तरह का ज्ञान होता है पहला ज्ञान ये कि पूरे पहले हस्बैंड वाइफ तैयार हो फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअल ऐसी आत्माओं को आह्वान करने के लिए फिर दूसरा नॉलेज ये है कि जब माता गर्भपति हो जाती है तब इतने बाहर का एटमोस्फियर नेगेटिव है उसमें उसको डिवाइन रहना है तो उसका आहार भी ऐसा होना चाहिए उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है ना ऐसा उसका फिजिकल स्पिरिचुअल बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसके ध्यान के माध्यम से जो बाहर की नेगेटिव इफेक्ट है उसके कार्मिक अकाउंट है उसकी इफेक्ट बच्चे के चक्र पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि माता के जो चक्र ब्लॉक होते हैं ना बच्चे के वही चक्र ब्लॉक होते जाते हैं तो ये नॉलेज होगा तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है ठीक है ठीक है ओके थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू यस यस पूनम मैडम प्लीज
Hello. Yes, please unmute yourself and introduce. Yes, uh, yes, Abhirami, Madam, Doctor Abhirami. We will. Uh, I will uh, tell in detail. Like, uh, Madam is telling. Like, uh, we have. Uh, we have to do some. Uh, we have to do some egna, uh, some ahana to the punya atma or uh, great souls uh, to come into the womb so that punya atma or great souls will uh, will born as a children and uh, the world will be filled with the divine souls. So, madam told about uh, this one in Hindi. Okay, yes. Yes, punam madam, please. Unmute, unmute, unmute yourself. Nay hora. Uh, mic, mic, you have to click on the mic. Yes. No? Okay, it's okay. No problem. Yes, uh, Deepika madam. Uh, yes. Uh, please uh, on in your, your videos. Anamika madam, Akshu, Surbi. Yes, Dr. Vijayalakshmi. Yes, please introduce yourself. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. I am Dr. Vijay Lakshmi. I have just completed my BAMS degree uh -huh. and running my own clinic at my native itself. And I want to know the pro know about this project because I wanted to complete my three roga prasuti in PG, but unfortunately, I am not going to perceive it right now. But at least I am trying to do. At least we'll see uh, pregnant ladies and their health and their yoga and the other things. That's why you suggested me to do the, the uh, course. <laughs> yes, yes. Welcome, Dr. Vijay Lakshmi. Yes, yeah. ma'am. Thank you. Yes. Yes, Anita, madam. Uh, Anita, madam, over. Yes. Others, please. Anamika, madam. Who is Anamika? Akshu. Yes, Binoy. Dhanya Binoy. Brunalini. Harshada. Please, uh, on your videos. And Sandhya Madam, Roshni Madam, Snehal, Vasanta Madam, Anu, yes, Dipali Madam, Nisha Madam, Anita Madam, yes, Meghna Madam, yes, please unmute yourself. I Hari on your Yes, Hari Om, yes. Uh, Ma'am, how is it coming? Yes, it's coming. Okay. Uh, मेरा नाम पूनम बुजके है और uh, मैं बड़ोदरा गुजरात से हूँ ओके okay. uh, मैं एक योग टीचर हूँ और uh, मैं क्लासेस लेती हूँ मैंने uh, योगिन थेरेपी और uh, किड्स योगा uh, शुभ आपके ही संस्था से किया है uh, सुरभि मैम के साथ okay. और uh, अभी मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और uh, जानना चाहती हूँ मैंने प्री और पोस्ट नेंटल वाला भी किया है बट मुझे चांस नहीं मिला मुझे जो साधक मिलते हैं वो नॉर्मली मुझे फिटनेस वाले ही मिलते हैं तो मुझे मैटर्निटी के लिए कोई अभी साधक नहीं मिला किड्स वाले मैं क्लासेस लेती हूँ तो ये इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा और सीखने को मिल जाए तो मैं और अच्छे से उसको कर पाऊ वेलकम मैडम थैंक यू थैंक यू Anu madam, Surbi madam, Hari Om, Hari Om, Hari Om, my name is Surbi, I am talking from Indore, and I have given an exam for the MA Yoga for the 4th semester, and now I have joined this course, but I have discontinued the exam because of the course, but I have to do this because of the course, but I have to do this because of the course, but I have to do this because of the course, और मैंने यहाँ से ही किट योग का कोर्स किया है बस आगे इसी में अपना करियर का देख रही हूँ हाँ अभी स्टार्ट किया है और सब इसी में मतलब और थोड़ा आगे बढ़ना है इसलिए ओके यस थैंक यू यस थैंक यू वेलकम मैडम यस हरिओ मैम मैं मृणालिनी आपटे मैं कोलहापुर से हूँ महाराष्ट्र से 
और मैंने भी वाईसीबी का कोर्स किया है अभी और इसमें आगे सीखना चाहती हूँ मेरे खुद के लिए भी और क्लासेस भी लेना चाहती हूँ अभी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ एट मंथ चल रहा है मेरा अभी इसलिए मैं खुद के लिए भी सीखना चाहती हूँ और आगे लेके नॉलेज लेके क्लास लेना चाहती हूँ इसलिए ज्वाइन किया है कोर्स ठीक है ठीक है वेलकम मैडम वेलकम यस अनु मैडम अनम्यूट अनम्यूट योर सर अनम्यूट ओके हेलो हाँ मैम मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ फ्रीदकोट से बट मैंने कोई भी जो क्लास भी पहले कभी नहीं लगाई मैंने अभी तीन चार डेज ही हुई है स्टार्ट की है और ये तो सेशन जो आज का मैंने आपका अटेंड किया ये तो मेरा फर्स्ट टाइम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें ओके 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 ठीक है so i go my classes for you people yes uh, anybody left dipali madam yes ha ah, hello ma'am ha ah, hello hello ha ah. ah. uh, mai bhi kolhapur maharashtra se hu aur mere mm-hmm. bhi classes hai mai garbha sanskar uh, yoga therapy ki classes leti hu aur uh, mm-hmm. mujhe abhi to aapka thoda sa uh, सिलेबस थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि और क्या मैं अलग से आपके यहाँ से सीख सकती हूँ ये मुझे चाहिए ऑलरेडी मैं क्लास ठीक है वो और तो... नहीं अभी तो हम सर्विस करने वाले हैं नेक्स्ट तो और इसके अलावा और हमारे इसमें फेस योगा है किट योगा है किट्स योगा है उसका आपको सर पूरा डिटेल से देंगे राजीव सर है सचिदान तो पता है ट्रैवलिंग Yes, Vasanta, madam. Yes. Uh, hi, my name is Vasanta. I have already done uh, bachelor's and master's in yoga therapy, and uh, past two years, I class lete aa rhi hu, like pre natural ka classes. Uh, mm-hmm. But hota hai na ki do three saal ta wahi kar raha hai, to thoda sa recap ho jayega ya fir kuch naya sikhne ke liye milega, so isliye maine class li. ठीक है यस यस वेलकम ऑल ऑफ यू so i am going uh, going to tell in ayurveda what and all has been told hmm? so how to do how to uh, do the uh, main uh, preparation for the mother and father hmm? so how what and all physical preparations can be done like in ayurveda shodhana treatment shodhana therapy panchkarma treatment has been told so i will just give a brief note of it uh, because it should be done under supervision so i will give a brief note on it so after that how we can uh, do this garbha samskara so uh, there are some of the procedures for doing uh, garbha samskara so we will uh, t- i will i am going to tell you uh, in brief about all these things uh, so after that uh, we will go for trimester wise uh, theory like in first trimester so you may be knowing uh, what it is divided into three phases first trimester second trimester as well as the third trimester trimester why it is called it includes three months so first three months second three months and third three months so what happens there are uh, in a in a uh, lady there are certain changes that are going to happen in each trimester and even there are changes uh, going to happen in each month for example in the first trimester Uh, the lady may get vomiting sensation hmm? 
so uh, and uh, lady will get more uh, frequency for the urination uh, there may be constipation uh, more of constipation will be there whereas in second trimester when the lady comes there will be no, not much of the vomiting sensation uh, constipation will be relieved uh, and after that there will be uh, again in third trimester though there is no vomiting but there may be constipation because of the baby putting the pressure on the rectum uh, so there may be constipation and other things so like this there are the certain changes that are going to happen so uh, though uh, in brief we will discuss all of these things uh, it is uh, it is being told in these yoga classes so that uh, you people should know what and all is going to happen in brief hmm? so there are many other changes many doctors will diagnose in many ways uh, many uh, ultrasound is there huh? and uh, uh, this one uh, uh, doppler is there so there mean there are other uh, this one investigations and other fhs we have to see and other things but in brief we are going to tell uh, we are going to see what and all is going to happen in first trimester second trimester as well as the third trimester what and all changes are going to happen in a lady's body and what and all we can expect during these things so in brief we are going to tell uh, we are going to see then after that uh, before starting yoga proper so we are going to see the anatomy and physiology of the male reproductive system as well as the female reproductive system in brief mm -hmm. uh, so uh, what and all the structures are there so we are going to see in brief huh? then after that we are going to uh, see uh, the trimester wise yogasanas what and all yogasanas are they uh, based on the trimester wise so in first trimester what and all we have to do second trimester what and all we have to do and third trimester what and all we have to do uh, for uh, usually what happens uh, in first trimester it is not indicated generally hmm? and one more thing i want to tell here is when we come across uh, when a lady come to know that she is pregnant hmm? so it is almost like uh, one and a half month over hmm? so before that uh, there will be no symptom huh? so lady will get period after that she may miss the period so after that she will she is going to check for the pregnancy and in in four weeks it is not going to show anything on the upt strip huh? so after six weeks only you can see the mark of the pregnancy so it is almost like six six weeks over huh? so six weeks over means one and half month it is over so remaining is one and half month so though one and a half month is there so it is uh, generally uh, excess of yoga sanas everything is not indicated because uh, during that time uh, it is more prone for the abortion huh? so before so we are go not going to take more of the yoga classes huh? more of the asanas specially more of the asanas specially in the first trimester but if any lady is approaching Uh, though uh, and we have to ask the lady whether her gynecologist has suggested to go for the classes or not hmm? so if uh, the person has suggested so you can go with the some of the pranayamas some of the loosening exercises some of the pranayamas and along with the meditation class and it should be more of the relaxation way no? not too much of the asanas hmm? so after that Uh, in these classes so in second trimester it is uh, uh, we will discuss in detail what and all asanas everything and third trimester as well so along with that in our classes we are going to deal with the mantra chanting uh, so uh, what and all mantras we can give to a pregnant lady so uh, for example there is a santana gopala mantra now uh, it is just one example so this is there uh, so like this there are certain other mantras also uh, so we can uh, we will we will come to know what and all mantras we can go we can give for the pregnant ladies so after that there are certain mudras uh, so there are certain mudras uh, we are going to advise for a pregnant ladies and uh, after that uh, after see this is the three trimester over so after that what happens after the delivery there are certain changes 
that are going to happen in a lady's body it may be overweight huh? so uh, it may be decreased strength huh? it may be hair fall huh? it may be calcium depletion so along all these things will be there so uh, in this session we are going to even deal with the postnatal yoga classes so after the delivery what and all yoga class, yoga sanas we can give so one more thing here important this is for 50 hour class uh, so uh, though it is 50 50 hour or 85 hour i want to uh, tell you people one thing so uh, we are giving mainly yoga sanas uh, pranayama everything so that the lady gets normal delivery okay so main our intention is it should be normal delivery and the lady should be stress free and the baby should be born in a healthy way hmm? this is our main aim but never ever promise any lady that you are going to get a normal delivery by our class hmm? so now don't promise anybody because what happens we don't know what and all complications are going to happen do at the time of the delivery hmm? maybe os may not be opening huh? maybe liquor uh, came out so much huh? maybe cord around the neck huh? there may be many many complications huh? so don't promise anyone you just tell that we are going to uh, we are giving this asanas pranayama and everything so that your pregnancy journey should be very easily it should be very easy. You should be able to manage your stress. You should be able to manage your mood swings. Like that, you should give. You should tell. And you can advise some of the asanas. You can tell. By doing these asanas, uh, it, uh, it is necessary for the normal delay. But at the same time, you promise, you tell that it is not guaranteed. Because we don't know what, what the situation may come at the time of delivery. So, never ever promise. Huh? So, this is for the what if this is for the 50 hour class and in 85 hours class uh, we are going to uh, see about some of the conditions huh? like uh, there are many uh, ladies huh? many infertility cases we are coming across huh? so uh, even when i go to we are we are going for survey studies and all many ladies many students actually at the age of 14 15 16 age they are having the pcod problem hmm? they are having the thyroid problem hypothyroidism is there hmm? so uh, and uh, there are other things uh, some people may be because of the pcod is different pcos is different slight differences say between both the two so we will discuss in the class so even hypothyroidism is there huh? some of the fibroid conditions are there hmm? uh, because of these things so lady uh, may not be conceiving hmm? so we will uh, see some of these conditions hmm? along with that uh we will see some of the yoga sanas that can be given in these conditions like in pcod hypothyroidism huh? so like these conditions we can uh what and all advice we can give to a pregnant uh, to a lady for conceiving this is comes under prenatal yoga means uh, for conceiving hmm? so this is uh in 85 hours and uh in 85 hours there will be advanced pranayama classes so pranayama class will be there in 50 hours normal what and all we can give for a pregnant lady but in advanced pranayama classes there will be more uh, explanation regarding this and uh, we will uh, you will come to know about more of the like extra breathing practices some of the kriyas hmm, what and all you can give and some of the other mudras huh, other than the pregnant ladies what and all other mudras you can give uh, so that and all will be dealt in 85 hours class. Huh? So uh, my request uh, to all of you is please uh, keep video on huh? whenever we are taking the class. So what happens? It will, it looks like I am only alone. I am talking. So it will be like monotonous. Huh? So if you are, you are not on uh, putting the video on, so even I will feel very bad. Huh? <laughs> so. If you are uh, earning the video, so it will motivate me uh, to uh, tell very uh, too much. So what and all I can, I can give, I can give. So along with this, we can, we will see the diet patterns according to Ayurveda. In Ayurveda, uh, month-wise diet is there. Like for example, in six months, it is told uh, to take uh, Swarna Jala. Hmm? How to prepare Swarna Jala and uh, 
they in one month it is told like uh, you have to take a butter with the mishri hmm? so uh, like that and all it is told so many things are there gokshura kshira paka is there huh? so so many things are there in month wise so even uh, i am going to tell all those things also according to ayurveda what and all it is told as a diet part so along with that what and all diet in uh, uh, normally we can take that also we will discuss in the class okay so anybody wants to ask any questions related to the class yes i i have a doubt yes yes please like uh, my work time is like part time like that currently i am going as a part time worker mm -hmm. uh, in that hospital exactly my work is starting by 2 o'clock and it can be by 8 or like that so i'll be reaching home by 9 It's in case if I get permission uh, from them, like at two o'clock. Some days, like I'll be doing alternate days with that. Mm -hmm. So one day I can manage eight to nine. The other day I can come by two to three. Is it uh, like uh, whether I am I get classes at uh, night or like whichever batch? See, I am taking eight to nine batch. Huh? Okay. So based on your convenience, you can ask with the sir. Rajiv sir is there. so you can ask but uh, you will get even recording also of our class suppose uh, okay. i will be there and uh, material pdf will be given for you okay, okay. and even certificate also will be given in soft and hard copy uh, so you can see so doubts and all i can ask directly only right doubts and all because yeah. i am new so you can do one thing so today suppose you are not able to attend the class huh? so you can oh. have the recording now uh, see the recording and next class uh, you just keep uh, ready uh, the all the things after the class okay. we will take the questions okay. okay like that you can do uh, because uh, we don't have other options so i my class is 8 to 9 uh, so you can uh, one ca one thing you can do you can uh, stay in the hospital and you can uh, complete 8 to 9 and come back home that way you can do it that is one option i am giving okay it's up to you ma'am so aap ji class le rahe ho ye yoga therapy ka hi part hai ji pardon jo aap hamari class ji attend kar rahe ho ye yoga therapy ka hi part hai ye class ye prenatal aur postnatal yoga class hai madam हाँ जी मैम वो तो मुझे पता है नहीं वो जो हम कर रहे हैं ना योगा थेरेपी हाँ, हाँ, हाँ. होती है ना उसमें ये भी क्लास ऐड है ये पूछ रही हूँ मैं आ, मुझे नहीं लगता ये ऐड है करके एक बार आप राजीव सर से आप एक बार कंसल्ट कर दीजिए ओके मैम थैंक यू और सर ने नंबर डाला है अपना सेवन एक बार उनसे कर लीजिए और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी ओके ओके मैम थैंक यू ओके ओके यस एनीबॉडी एल्स हाय मैम दिस दीपिका यस मैम दिस इज वन जनरल क्वेश्चन सो एक्चुअली आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई वाज कंसीव्ड विद ट्विंस so uh, i was uh, told to do yoga but in my family they told that you are having twins so it is not safe to do yoga like that or any other exercise for that matter so is there any conditions like uh, the uh, pregnant women with twins should not do or the first trimester should not do like that yeah uh, being a doctor hmm, my sir huh. so i usually yeah. advise uh, yoga in certain conditions like especially okay, okay. repeated abortions is there mm -hmm. ladies okay. will come with repeated abortions ah uh, so for mm -hmm. them we don't advise and okay. especially in a elderly uh, women like after 35 mm -hmm. age if the lady okay. is concerned. so better mm -hmm. we don't suggest yoga classes for first trimester hmm? because okay, okay. first trimester but after mm -hmm. that we have to uh, see uh, uh, we have to see the conditions like uh, any other complications are there huh? so if okay. anything is there so we can go even if you mm. are having so you can do the Hello? yoga yeah, uh, yeah even yes, you you yeah. have to twist but uh, you you can you do practice yoga no worries but mm -hmm. after first okay. 
uh, i am during first okay. trimester uh, if any complication is there uh, usually mm -hmm. uh, we advise mm -hmm. like pranayama meditation i am relaxation okay. yes okay. okay yes yes anybody else okay yes so uh, we will end today's session we will, we are going to start classes from the monday uh, 8 to 9 pm hmm? so we will see you people there okay so you will end the session any questions remaining hope nothing is remaining okay come to namaskara mudra inhale शांति 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 श्रव्य पास अप्लाइड वाइज स्लोरी ओपन योर आईज सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिलेटेड please contact rajiv sir hmm? so uh, fee structure and other things hmm? okay yes thank you shubharat good night nice meeting you ma'am yeah nice seeing you all yes thank you thank you thank you yes yes bye I guess you can end the meeting. Okay.